వెల్కమ్ టు టెన్ టీవీ స్పాట్ లైట్ నా పేరు స్వప్న క్షణ క్షణం భయం భయం ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఏ వార్త విన్నా కూడా కరోనా కల్లోలమే ఉడికిస్తోంది కరోనా దెబ్బకు అంతా ఇళ్లకే పరిమితమైన విషయం తెలిసిందే సో మరి ఈ మహమ్మారి దరి చేరకుండా చేయాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చాలామందికి వచ్చే డౌట్ సో కరోనా వస్తే ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలి అసలు రాకుండా నివారించాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు మన ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి మనం తీసుకోవాలి ఇది అంశంపై మాట్లాడబోతున్నాం అండ్ మనతో పాటు ప్రస్తుతం టెన్ టీవీ స్టూడియోస్లో విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు బోల్డ్ అని చిట్కాలు చెప్పడానికి నమస్కారం సార్ అలాగే అపోలో క్రేడిల్ నుంచి డాక్టర్ కిరణ్ మై డయటీషియన్ ఈజ్ హియర్ విత్ అస్ సో మన రోజువారీ డయట్లో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడం నిజంగా సాధ్యమా ఒకవేళ ఏది చేసినా కూడా ఇరవై ఒక్క రోజులు పాటిస్తేనే దాని ప్రభావం కనిపిస్తుందని చెప్పి నిపుణులు చెప్తుంటారు మరి ఈ స్వల్ప కాలంలో మనం ఏం చేయొచ్చు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు భారతదేశంలో సంఖ్యాపరంగా మనం కొంచెం తక్కువ ఉన్న ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే అంటే అది మన ఆహార నియమాల కారణం అంటారా మనం తీసుకున్న జాగ్రత్తలు అంటారా మన ఆహార నియమాలు మనం తీసుకున్న జాగ్రత్తలు మనం చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా సహకరిస్తుంది దానివల్లే ఇంత స్ప్రెడ్ కా హై స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంది ఈవెన్ ఈవెన్ దో కొంతమంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఇంటెన్షనల్లీ కొంతమంది ఏదో స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారనేటువంటి రూమర్స్ మనం వింటున్నా కూడా రైట్ ఇంత స్థాయిలో అంత ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ కాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉన్నా కూడా హై రేంజ్లో అది ఎఫెక్ట్ చేయట్లేదు మన యొక్క ఫే ఫీ బాడీస్ని రైట్ అంటే అంటే డెత్ రేట్ని పెంచుకోకుండా అట్లీస్ట్ వాళ్ళు క్వారంటైన్ ఆర్ హాస్పిటలైజేషన్ అయ్యి మెడికేషన్ అవ్వగానే చాలామంది స్వస్థత చెంది ఇమీడియట్గా బయటకు వచ్చేటువంటి కేసెస్సే ఇప్పుడు ఈరోజు మన ఇండియాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అదొక శుభపరిణామం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అనుకునేటువంటి ఈ దేశ మాన కాల పరిస్థితులతో పాటుగా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార నియమాలతో ఉన్నటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి మన మన సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆ డైట్ కండిషన్స్ అవుతున్నాయి మనకి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పాలి అండ్ కరోనాని నివారించవచ్చా డైట్తో అనే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్కి కిరణ్ మీ గారు మీరు యా సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకు దెర్ ఆర్ మెనీ ఫుడ్స్ అనమాట లైక్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ లోపల నుంచి ఇఫ్ అవర్ బాడీ ఈస్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ వీ కెన్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రైట్ సో మనం అంటే ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా యాంటీబాడీస్ తొందరగా ఫామ్ అవుతాయి అంటారా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ డిఫెన్స్ మెకానిజం విచ్ విల్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రైట్ సో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మనం స్ట్రాంగ్గా చేసుకోవాలంటే ఆహార ఆహార అలవాట్లు మనం ఇంకా స్ట్రాంగ్గా వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ మోర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రూప్స్ రైట్ సో ఇందులో రెండు విషయ విధాల మనం పరిశీలిద్దాం డాక్టర్ గారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వ్యాక్సినేషన్ వస్తుందా లేదా అనే ఒక ఆందోళన చాలా మందిలో ఇప్పుడు నెలకొంది ఉంది ఈ టైంలో నిజంగా ఎవరు ఏ చిట్కా చెప్పినా కూడా పాటించాలనిపిస్తుంది కానీ ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం మీ అనాలిసిస్ ఏమిటి అసలు కరోనా వ్యాక్సిన్ మీద కరోనా మెడికేషన్ మీద కరోనా వ్యాక్సిన్ అనే కదమ్మా యాక్చువల్లీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు టువర్ క్లోసెస్ ఒక ఒకప్పుడు మనం ఎంతో భయపడ్డాం తర్వాత కలరా మసూచి ఇట్లాంటికి ఎంతో భయపడ్డాం తర్వాత మలేరియా డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గా మలేరియా డిపార్ట్మెంట్ అని కూడా మనం మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది అవును సో ఇప్పుడు మలేరియా అంటే ఎవరికి భయం లేదు మొన్న మొన్న మధ్య వచ్చిన చికెన్ గున్యా డెంగ్యూ డెంగ్యూ అన్నా మనం ఎంతో భయపడ్డాం అంతకుముందు ఈ స్వైన్ ఫ్లూ కూడా మన ఇండియాకి తాకింది కూడా రైట్ సో అంటే ప్రతిదానికి వ్యాక్సినేషన్ వేసుకుంటూ వెళ్తే మనిషి జీవితకాలం వంద సంవత్సరాలు ప్రతి వాడు ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్స్ వేసుకుంటానే ఉండాలా ఈ ఇది కాదు ఆన్సర్ ఇందాక మేడం కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ఇమ్యూనిటీని కనుక మనం పెంచుకుంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అది బయట నుంచి వచ్చేటువంటి ఎలాంటి రోగాలనైనా మనం ప్రివెంట్ చేసుకునేటువంటి బాడీ మెకానిజంని మనం తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే క్లియర్ కట్గా ఫ్యూచర్లో బాంబ్స్ అణుబాంబులు వీటితో యుద్ధాలు ఉండవు అనేది క్లియర్గా మనకు ఈ రోజున అర్థం అవుతూ ఉంది అంటే ఒకళ్ళు దేశాన్ని బ్లేమ్ చేయడం కాదు ఇది చాలామంది వాస్తవంగా చెప్పినటువంటి అంశాలు ఈవెన్ బయట ఒక యుఎస్ఏ లాంటి కంట్రీసే చెప్తున్నాయి బయోవార్ లాంటివి అని అంటే బయోవార్ అంటే ఏంటి అంటే అందరూ ఆ రకంగా చనిపోవాలని అట్లా కాదు మనం కనుక మన బాడీ ఇమ్యూనిటీని కనుక మన డిఫెన్స్ మెకానిజం పెంచుకుంటే ఎలాంటి వైరస్ ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా మన మన యొక్క బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ వచ్చినా కూడా రైట్ మన మనమే కాదు ఈవెన్ మనం మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను ఉన్నటువంటి జంతువులు కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని కూడా మనం మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం కాబ
सो दाने गुरी मन कल रईट इपड़े दी रे विभजिस्ते कईनंदन जीवित आहार नि रेडवे आयुर्वेद में प्रत्येक मूलिक मंदे तक मोता उदाहरण की सोंटर मिरीटर इलांट रे विभजें चूस्ते पद्धत डयट चेज मार मोदी आयुर्वेद प्रकार दिनचर्य दिनचर्य अने डईली ऐक्टिविट लाइफ स्टैल ऐक्टिवटी लाइफ स्टैल ऐक्टिविटी अने मन ऋतु ने बट्टी समय ने बट्टी मनि ओक प्रकृति ने बटी मारत उ रईट सो ई मनि ओक प्रकृति ने तन तन आयुर्वेद डाक्टर डिफेन ले मत न्यूट्रिशनिस्ट डिफेन आम मी वस्तु पड़ते वस्तु पड़ो पलाना वस्तु तस्काली इको दिनचर्चेसर की एला वैरस एला एला बैक्टीरिया मन धरी चेरक मन या आरोग्या हेल्थ ईवन लाइफ स्टैल डिजारडर्स गुरीका करोना भयपड़ना मन का डयाबेटीस प्रति इंट कईराइड प्रति इंट कोबीसी प्रति इंट कीन वाल मनुष्य चलोरा अंत वाले डेथ रेट गंडूषकर्म उ सो अटे मन पुक्ल ऊसेय अटे इला कंडीशन ऊसेमे करेक्ट सो पुक्टे को आई मन नोट पुक्ट पट्टी ऊसेट रेदना इम्यूनिटी पुतनी इकड़ना इनफेक्षन एवना मन इम्यूनिट दाँ बैठक अभी चाल इंटने अंश दिनचर्य भागमी डाक्टर अवसर लेपे अंश अला मन बाडी ऐक्टिविटी वन अवर अट्लीस्ट प्राणायाम खचित मन चयन प्राणायाम प्रति अवलब योग अवलब एक्सइज अवलब अदे विधा ई समय में यह करोना लाट एफेक्ट्स का इलांट पैंडमिक डिजेस वो टी डिकाक्षन एक्वती अंत तुसी मिरी पस अदे विधा को हनी का बेलम का दाने वेसको इम्यूनिटी ने पुचा की इलां टी डिकाक्षन रूम सारे जाव रूप में एक्वेक अंत रा जो सज्जल कोर अवस गिंजल अदे विधा मिरी पस कलुप वीट तो चक्ट वेड़ जावल तैयारको ईजी डयजिटबल थिंग्स एक्वेटा सो अदे विधा मार्निंग टाइम हेवी ब्रेकफास्ट मध्यान पूट मीडियम ब्रेक ब्रेकफास्ट नईट टाइम एर्ली मन ओक आरोग्य परस्थित इम्यूनिटी पुचान अवकाश रईट डाक्टर किरण भाई फ्रूट्स विषय में चाल मंद की अडरस्टा सर एंत फ्रूट्स ये फ्रूट्स फुड उ अंत वैटमीन उठाई अंड फ्रूट्स मन भोजन तरह मुझे तीस इलावी रूल प्रकार एलाे बहुत सो बेसिकली एव्री फ्रूट डिफरेंट वैटमीन अंफरेंट मिनरल उ सो आल फ्रूट आर् रिअली गुड बट इपू मन को कंडीशन वैटम सी रिच फ्रूट्स एक्वे चाल मैं रईट अंड सम आफ् द वैटम सी रिच फ्रूट्स आर् लाइक गुआवा जाम पड़ दैम स्वीट लैम आरेंज इवन वैटम सी लैवल्स एक्वि अंड दीज ऐक् हेल्प इन फैटिंग अगेन्स्ट इनफेक्षन इप्ड मन लंच मील तरह वैटम सी रिच फ्रूट तस्कटे कन वैटम सी तो अयन अबारबन लैवल्स इनक्रीज अवता है बाडी सो दट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंक चाल मंदे लंच तरह दे ड्रिंक टी और काफी इमीडियटली सो टी और काफी इमीडियटी वाल अयन अबारबन अने इनिबिट बॉडी अंत इट विटाप so instead have a fruit which will be very helpful and uh, fruits tho ni manam enno different varieties laga kuda chesukochu something like a fruit milk shake mm. ante chinna pillalaku something which is a tasty and a healthy drink evening snack laga they can make it like a combination of orange apple and banana it three mix chesi they can have it like a milk shake with right. some honey to it सो इवन सहजा अंत बाडी इम्यूनिटी या डेफिटली अट्लीस्ट रू रक रू रक फ्रूट्स रोज की तीस चाल मैं इपूर्ण औषध गुणा कोई प्रक्रिय अंत ड मन की प्रॉब्लम एरिया अटाक फर् एग्जापल गार्लिंग से लोकलैज मन इनफेक्षन उठे तरह इम्यूनिटी बिल्डर कोई इवीर शुंठी मिरी इला अलामेटे अकॉर्ंग टू न्यूट्रिशन सैन ये फुड्स प्रस्तुत एलमेटे मैं डयट best enter yeah so the best foods which first we have to, what we have to eliminate from the diet ante 
we have to eliminate all the highly spiced foods mm. ante junk foods ekkuga avoid cheyali right uh, like uh, papads pickles and ekkuva deep fried way food ekkuga chestu untaru avi koncham avoid cheyali oil intake should be in moderation right roju ki not more than 2 to 3 teaspoons of oil per day it mm. should just be a drizzle of oil manam roju ki 2 to 3 teaspoons ante ekkuga kuda teeskovaddu it should be more of mana bharatiya ante vanta vidhanam lo chaala kashtam ela ante oil can e teeskoni they'll keep pouring in the dishes ala cheyakunta ekkuga boil cheskoni manchi kura laaga cheskoni takku oil esukoni cheskunte that will be more beneficial and vegetable oils kuda combination lo vaadali we should never restrict to one vegetable oil right. we should keep changing them every uh, one week ki we should keep changing different vegetable oils and ikkada rendu prashnalu lakshmi prasad garu మనకి మామూలుగా నిమ్మకాయల గురించి సిట్రస్ ఫ్రూ ఫ్రూట్స్ గురించి మాట్లాడతాం సిట్రస్ చాలా మందికి వాళ్ళ ఒంటి తత్వానికి ప్రకృతికి పడకపోవచ్చు పుల్ల తేనెపులు వస్తాయంటారు అసిడిక్ కరోజన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ కొద్దిగా అసిడిటి పిత్తం పైకి వచ్చినట్టు అయ్యి ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ తీసుకున్న టైంలో సో మరి అది అది దానివల్ల కూడా కొంచెం బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అంటే యాసిడిటీ యాసిడాసిస్ పెరిగి కూడా కొంచెం నలతగా ఉందని వీక్గా ఉన్నట్టు తేజం లేకుండా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఇది ఎలా నిర్ణయించుకోవాలి సార్ ఉసిరి అనేటువంటి దానిలో కూడా ఉసిరి అనేటువంటి చాలా ఉత్తమమైనటువంటి విటమిన్ సి గుణాలు కనేటువంటి ఆహార పదార్థం అని చెప్పేసి ఆయుర్వేదం చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు అన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో లైమ్ కానీ ఆరెంజెస్ కానీ ఇలాంటి కొన్ని పిత్త ప్రకోపం ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కొంత మీరు అన్నట్టు కొంచెం తేలుపులు తేనెపులు రావడం ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంచెం పెప్పరు సొంటి కల్లుప్పు కొంచెం దాని మీద చల్లుకుని దాన్ని తగ్గట్టు కనుక తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ రాకోకుండా ఉంటుంది అండ్ బటర్ మిల్క్ ఇంటేక్ అనేది చాలా మంచిది సో ఈ బటర్ మిల్క్ టీ ఇంటేక్ కనుక మనం చక్కగా తీసుకుంటే న్యూట్రలైజ్ న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది బాడీలో ఈ యొక్క ఎసిడిక్ నేచర్ పెరగకోకుండా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది డైజెషన్ కూడా చాలా మంచిగా అవుతుంది సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కర్డ్స్ బటర్ మిల్క్ అనేది చాలా ఉత్తమమైనటువంటి గుణం గుణం కలిగినటువంటి అంశం అది పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎనీ టైం తీసుకునేటువంటి ఒక మంచి ఇది దానిలో నిమ్మకాయ పిండుకుని మీరు అన్నట్టు ఏది ఏది ఇప్పుడు ఉసిరికాయ రసం పిండి పిండుకున్న పిండుకున్నా చాలా బాగుంటుంది అది సో అప్పుడు మీకు ఈ రకమైన మీరు చెప్పేటువంటి ఆ లక్షణాలు కనిపించవు అది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు రెండో విషయం చెప్పారు పిక్కిల్స్ మనం అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పి మామూలుగా మనకి వింటర్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే జలుబులు అవి వచ్చినప్పుడు కూడా బాగా ఆవ కొంచెం వేడి చేసే పదార్థాలు పిక్కిల్స్ తింటే చాలా మంచిదని కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పే అలవాటు సో అది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు రెండింటికి మధ్య పికిల్స్ అనేది హండ్రెడ్ వన్ వన్ పర్సెంట్ మన ఇండియాలో కొంచెం అది ఎందుకంటే పాత పాత రోజుల్లో సరైనటువంటి ఫుడ్స్ దొరికేటువంటి అంశం లేదు కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది అదే సంస్కృతిలో భాగంగా అయిపోవడం వల్ల కొంత ఇప్పుడు ఈ రోజున అది మన మన జనరేషన్ చాలా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ప్రిఫర్ చేసేది ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే పచ్చళ్ళు అనేది రోటి పచ్చళ్ళే కరెక్ట్ అంటే అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్ పచ్చళ్ళు చేసుకుంటమే కరెక్ట్ ఎలాంటి ఐటమ్ అయినా కూడా అది ఏ టమాటా కానీ ఎలాంటిదైనా కూడా రోటి రోటి పచ్చళ్ళే కరెక్ట్ అలాగే ఇందాక మేడం గారు చెప్పారు ఆయిల్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా ఫుడ్ ప్రాసెస్ మారిస్తేనే కరెక్ట్ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి అంటే బాయిల్డ్ ఐటమ్స్ స్టీమ్డ్ ఐటమ్స్ అంటే ఉడకబెట్టిన ఆహారం ఆవిరి పట్టినటువంటి ఆహారం కాల్చినటువంటి ఆహారం అదేవిధంగా గ్రిల్ అంటాం ఇప్పుడు మనం మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుంటాం మనం గ్రిల్ చేసుకున్నా మంచిది సో మగ్గబెట్టిన ఆహారం సో ఇలాంటి ఆహారం లేదంటే దంచిన ఆహారం ఇట్లా ఇట్లా తీసుకుంటే చాలా ఈజీ ఇమ్యూనిటీ పెద పెరగడానికి చాలా అవకాశాలు లేదంటే ఆయిల్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ఇంటేక్ తీసుకుని షుగర్ షుగరు ఆయిల్ సాల్ట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లే లేనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజున లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ గురి అవుతున్నారు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా సూర్యరశ్మి తగలకపోవడం విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అది అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో అసలే తగలట్లేదు అసలు కూడా తగలట్లేదు సో హాయిగా డాబా మీద కళ్ళి కాసేపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి సో అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ గారు అంటే ఫుడ్ క్యాలరీ క్యాలరీ వైజ్ కొంచెం రీవాల్యుయేట్ చేసుకుని తగ్గించడం మంచిది అంటారా అంటే ఖచ్చితంగా క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రం తగ్గించడం మంచిదండి ఇప్పుడు మేడం గారు ఇందా చెప్పినట్టు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించాలి రైట్ అండ్ కిరణ్మయ్య గారు మామూలుగా ఒక మంచి అలవాటు కానీ లేకపోతే ఒక మార్పు మన డైటరీ రొటీన్లో చేస్తే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది దాని ప్రభావం కొంచెం కొద్దో గొప్ప మనకు తెలియడానికి సి ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ బాడీ టు బాడీ అండ్ లైక్ ఇమీడియట్గా కొంతమందికి చేంజెస్ రావచ్చు బాడీలో జరిగే ఫుడ్ అండ్ డై డ్
అంటే మెడిసినల్ వాల్యూ కూడా దానికి చాలా ఉంది ఈ మధ్య టర్మరిక్ అని విపరీతంగా మనకి సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది అది కూడా ఎక్సెస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ ఇప్పుడు ఓల్డ్ అండ్ డేస్ అంటే మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ గురించి ఆలోచిస్తే మన అమ్మమ్మలు నానమ్మలు అంతా మనకు హల్దీ వాలా దూద్ దట్ పసుపుతో చేసి మిల్క్ లో యాడ్ చేసి ఇస్తారు సో దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ యాక్చువల్లీ ఎస్పెషలీ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు అది ఇస్తుండే కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు వై ఎందుకు అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ క్యాన్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మన జన యంగ్ జనరేషన్ కి ట్రెండి వాళ్ళకు ఐ యూజువలీ సజెస్ట్ ఏమో టర్మరిక్ లాటే జస్ట్ లైక్ అ కాఫీ లాటే ఆర్ సంథింగ్ పెద్ద మంచి ఒక కార్పొరేట్ చైన్ లో పెడితే వెళ్ళి తెగ తాగేస్తాం తీసుకుంటా డెఫినెట్లీ కొంచెం హనీ సినమన్ కార్డమామ్ ఇలాంటి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ దానికి యాడ్ చేసి ఇఫ్ ది డ్రింక్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎనర్జీ బూస్టింగ్ డ్రింక్ రైట్ సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ రెండు విషయాలు మాట్లాడాలి కిరణ్మయ్య గారు నేను డాక్టర్ గారితో ఒక ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత ఒకటి బ్రెయిన్ ఎనర్జీ డ్రైనింగ్ ఫుడ్స్ ఎనర్జైజింగ్ ఫుడ్స్ ఎస్పెషలీ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ బూస్టింగ్ ఈ టైం లో బ్రెయిన్ డ్రైనింగ్ ఫుడ్స్ ఈ టైం లో ఎస్పెషలీ ఒకలాంటి అంటే అగ్ని మొత్తం సిస్టమ్ లోనే అగ్ని తగ్గిపోయి అంటే పొట్టలో మాత్రమే కాకుండా ఒకలాగా నిరుత్సాహపడిపోయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఆ తేజం పెంచుకుని అలా ఎప్పుడు కూడా బ్రైట్ గా యాక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే బెస్ట్ టిప్స్ ఏమి ఇస్తారు ఆయుర్వేదంలో డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా మనం చెప్పేటువంటి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఆహారం విహారం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆహారం విహారంతోనే మన యొక్క మన యొక్క లక్షణాలు మారుతూ ఉంటాయి హార్మోన్స్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ పడతాం అవును మీరు వినే ఉంటారు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్ మనకి అంటే ఒక రొటీన్ ప్రభావం తెలియడానికి ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ తీసుకున్న వన్ తీసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్కే నిద్ర లే నిద్ర అలవాటు లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా నిద్రపోతారు అవును అంటే ఇమీడియట్ అనే కదా అది సో అంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏం తీసుకున్నా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది హార్మోన్స్ మీద డెఫినెట్గా పడుతుంది అనేది నిర్విధ అంశం అది సో ఇక్కడ మనము ఈ ఇప్పుడు ఈ డైట్లోనే మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి అంశాల్లో ఖచ్చితంగా వెజిటబుల్స్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఈ ఈ దినచర్యలో భాగంగా ముక్కులో ఒక డ్రాప్స్ వేసుకుంటాం కానివ్వండి అంటే అణు తైలం అని దొరుకుతుంది లేదంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కొబ్బరి నూనె కానీ ముక్కులో ఒక డ్రాప్స్ వేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్హిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టైంలో అంటే మామూలు ఆవిరి పట్టినా చాలు లేదంటే అజ్వాయన్ అని దొరుకుతుంది మనకి ఈ అజ్వాయన్ అని అంటే వాము కానీ వస కానీ తులసి ఇట్లాంటి వాటితో కూడా మనం ఇన్హిలేషన్ తీసుకోవచ్చు సో దానివల్ల ఏంటంటే మొత్తం మన యొక్క నాజల్ ఇవంతా కూడా క్లీన్ అయిపోతాయి సో డ్రైన్ అయిపోతుంది మొత్తం అంతా కూడా సో ఇది చాలా కూడా మనకి అంటే ఇన్ఫెక్షన్కి లేకపోతే మ్యూకస్ ఉండిపోవడానికి తా ఉండదు తా ఉండదు అదేవిధంగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీలు యోగా ప్రాణాయామ మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీకు కొంచెం ఏడా అని ఏంటంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోయి అందరి మధ్య గొడవలు ఎక్కువ అవుతున్నాయండి ఫ్యామిలీస్లో చాలా రకాలైనటువంటి ఇష్యూస్ మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చెప్పుకోలేకపోతున్నారు చాలామంది అదేవిధంగా కొంతమంది బాగా అలవాటు పడిపోయినటువంటి ఆల్కహాలిక్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ విత్రాల్ సిండ్రోమ్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా చాలా కండిషన్స్ ఉంది సో ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కింద వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వడం చాలా మంచిది దీనిలో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచుకుంటూ యోగా వాళ్ళు కనుక దైనందిన జీవితంలో ఇచ్చేసుకుంటూ లేదంటే కనీసం ఎక్సర్సైజ్ సో ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా చేయాలి అదేవిధంగా గ్రూప్ ఇంట్రాక్షన్స్లో ఏంటంటే పాస్ట్ మర్చిపోయి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ కండిషన్స్లో ఆనందంగా ఉండాలి హ్యాపీనెస్ అనేది కోల్పోయాం అసలు మనం సో కంప్లీట్గా మనం కేవలం కరోనా అనే బైరం ఒక్కదాన్నే పెట్టుకున్నాం భయానికి వీరు కూడా తెలుసుకుంటాం మేము దాని గురించి అవేర్నెస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అందరికి వచ్చేసింది సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అట్లీస్ట్ మన మధ్య కూడా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివి మన పెద్దలు ఎప్పుడే చెప్పారు నమస్కారంతోనే అందరికీ విష్ చేయాలి అంతేగాని ఈ కావలింతలు ఇట్లాంటివి వద్దు సో ఇలాంటివి మనం ఈ సర్ఫేస్ని మాట్లాడితే ముట్టుకోకూడదు ఒకవేళ బయట నుంచి వచ్చి వచ్చిన వస్తువు మన యొక్క డ్రెస్ వాటిని కొంచెం దూరంగా పెట్టాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క కంటామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎయిర్ బోర్న్ కూడా అంటున్నారు కాబట్టి సో బయట నుంచి వెళ్ళినా కూడా మన యొక్క క్లోత్స్ని హాట్ వాటర్లో డెటాల్ వేసి ఒక పక్కన పెట్టి స్నానం చేసిన తర్వాత లోపల వెళ్ళటం మన యొక్క చెప్పులు కానీ షూ కానీ దూరంగా విడవటం ఇవన్నీ మన పెద్దలు ఎప్పుడో కల్చర్లో చెప్పేయడం జరిగింది దాన్ని మనం అవలంబిస్తే చాలు అది సో అది అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ని కరెక్ట్గా కనుక మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఆయుర్వేదం ద్వారా యోగా ప్రాణాయామ ఈ రకంగా
టెరస్ మీద నడుస్తున్నారు సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనకున్న టైంని ఇంకా ఎట్లా ప్రొడక్టివ్గా చేసుకోవాలో అది ఆలోచించాలి రోజుకి ప్రతి ఒక్కరు అట్లీస్ట్ నైన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ అయ్యాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి బ్రిస్క్ వాకింగ్ నార్మల్ వాకింగ్ కాకుండా దే షుడ్ స్వెట్ అవుట్ వైల్ వాకింగ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ సూర్య నమస్కార్ ఆర్ ప్రాణాయామ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇంట్లోనే చేసుకుంటే దట్ విల్ బి ఎక్సలెంట్ ఆర్ సైక్లింగ్ ఇంట్లోనే ఒక సైకిల్ ఉంటే దే కెన్ యాక్చువల్లీ డూ సైక్లింగ్ అండ్ ఇప్పుడు ఎలాగో హెల్పర్స్ని ఇంట్లో రానివ్వట్లేదు కాబట్టి దే కెన్ యాక్చువల్లీ డూ ఇంటి పని చేసుకున్నా కూడా డెఫినెట్లీ దెల్ బర్న్ అవుట్ మెనీ క్యాలరీస్ సో అది అఫ్కోర్స్ అది ఒక అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ బట్ ఎందుకు అంటే వాల్నట్స్ ఆర్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మీరు చూసే ఉంటారు అక్రోట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ దే కంటైన్ వైటమిన్ ఇ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దీంతో మన బ్రెయిన్ మెటబాలిజం కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఎవ్రీడే హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి వాల్నట్స్ ఆమెండ్స్ అండ్ పిస్టాక్యూస్ ఇన్ కాంబినేషన్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఆఫ్ ఈచ్ అలా తీసుకుంటే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ దే ఆర్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇమీడియట్గా మనకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది లైక్ బనానా ఆరెంజెస్ ఆల్ ద ఎల్లో అండ్ ఆరెంజ్ ఫ్రూట్స్లో మనకు ఎక్కువగా వైటమిన్ ఏ అండ్ బీటా క్యారోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దానివల్ల వీ ఫీల్ వెరీ యాక్టివ్ మన బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి సో మొత్తంగా అంటే మనకు సమప్ చేస్తే ప్రస్తుతం ఒకటి సమతుల్య సమతుల ఆహారం సమతుల ఆహారం ఒకటి ఆయిల్ బాగా తగ్గించడం స్టీమ్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా బాయిల్డ్ ఫుడ్స్ లాంటివి ఎక్కువ మొగ్గు హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవాలి హై ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ సోర్సెస్ బెస్ట్ బెస్ట్ ద బెస్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఆర్ ఎగ్స్ చికెన్ అండ్ ఫిష్ ఫిష్ లో మనకు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ ఎక్సలెంట్ సోర్స్ సో ఇప్పుడు వెజిటేరియన్ వాళ్ళకు పనీర్ టోఫు లైక్ సోయా పనీర్ ఆర్ దాల్స్ లో దాల్స్ ఆర్ సాంబార్స్ లో కొంచెం లీఫీ వెజిటేబుల్ కాంబినేషన్ లో వేసుకొని చేసుకోవాలి టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రోటీన్ వాల్యూ ఒక చిన్న ఇప్పుడు సాంబార్ అన్నారు కదా మేడం ఎవరైతే ఇప్పుడు పబ్లిక్ మనం రిక్వెస్ట్ చేయాల్సింది చాలా మంది పేద ప్రజలకి మనం ఫుడ్ సప్లై చేస్తున్నాం అవును దీనిలో సాంబార్ రైస్ కరెక్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పులిహార సాంబార్ రైస్ కరెక్ట్ అనేది ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది దానిలో కొంచెం నిమ్మకాయ ఎక్కువ వేస్తే కొంచెం మనం విటమిన్ సి అందించిన వాళ్ళం కావటం అలాగే ఇందాక మేడం చెప్పిన ఫ్రూట్స్ లో ఏదో రెండు ఫ్రూట్స్ వాళ్ళ చేతిలో పెడితే అట్లీస్ట్ ఆ ఒకటి రెండు రోజులన్నా వాళ్ళని మనం చేసిన పరిస్థితి ఉంటుంది హైజనిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేసరికి చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలని మనం ధూపం ద్వారా చాలా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు గుగ్గులం మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రతి ఇంట్లో దొరికేదండి గుగ్గిలం సో ఈ గుగ్గిలానికి బొగ్గులు గుగ్గిలం పసుపు వచ తులసి సో కర్పూరం అండి కర్పూరం 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 కూడా మీకు ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకుని ధూపం రూపంలో మనం ఇంటి పరిసరాలని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలని కనుక మనం నీట్గా కనుక ధూపంతో చేసుకుని సో అదే విధంగా మొత్తం క్లీనింగ్ సెషన్ సో శుభ్రత చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు శుభ్రతంగా ఉండటంతో పాటుగా చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను కూడా శుభ్రత పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి అనుకుంటే అది ఇంటిని సమాజాన్ని గ్రామాన్ని మండలాన్ని జిల్లాని దేశాన్ని అన్నిటినీ మనం పరిరక్షించుకున్నాం అండ్ అన్నిటికంటే అసలు మూలం అన్నిటికంటే అంటే మంచి సువాసన ఈ ధూపం ఇలాంటి దైనందిన చర్యల వల్ల మనకి ఎక్కడైనా కొంచెం నిరాశ నిస్పృహ ఉంటే కూడా అవి కూడా పోతాయి మనం ఏదో యాక్టివ్ గా ఏదో చేస్తున్నాము చాలా యాక్టివ్నెస్ వస్తుంది ఇంకో విధంగా ఇంకోటి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ ప్రాణాయామ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ రెండింటి వల్ల చాలా చాలా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇంకొకటి మన మనం ప్రేమించుకుంటూ పక్కన వాళ్ళని ప్రేమిస్తూ సమాజాన్ని ప్రేమిస్తూ దేశాన్ని ప్రేమించడం కూడా చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ రైట్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒకళ్ళమే బాగుండాలి పక్క వాళ్ళు పక్క పక్క రిలీజియస్ వాళ్ళు బాగోడదు లేకపోతే పక్క కులం వాళ్ళు బాగోడదు పక్క ఇంట్లో వాళ్ళు బాగోడదు అనేటువంటి నేచర్ వల్లే మన ఇండియా ఇంత దౌర్భాగ్యం ఉంది కానీ ఇప్పుడు మన సంస్కృతిని మాత్రం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కొనియాడుతున్నాయి రైట్ మనం మాత్రం అలాగే ఉన్నాం ఇంకా మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ నేర్చుకున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నాం ఇది ఇది మనం మన దౌర్భాగ్యం చివరి ప్రశ్న చాలా క్లుప్తంగా మనకి అంటే ఆయుర్వేదంలో కానీ లేక ఆల్టర్నేట్ ఎనీ ఫామ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ మెడిసిన్లో ఇది అంటే ప్రకృతికి అతీతంగా మనిషి ప్రకృతి ఏదైనా సరే ఇది ఈ రొటీన్ లో ఈ మందులు వాడండి అనే పద్ధతి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయమ్మా ఆల్రెడీ ఆయుర్వేది ఆయుర్వేదిక్
అంటే అది రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళ లైఫ్ బిల్డ్ చేయాలి కంపల్సరీ బిల్డ్ చేయాలి చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు అండ్ డాక్టర్ కిరణ్ మై గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ బై యా యా చెప్పండి టెలింగ్ సంథింగ్ ఇప్పుడు బ్రెయిన్ బూస్టింగ్ ఫుడ్స్ గురించి చెప్పాను అండ్ ఈవెన్ కౌ మిల్క్ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ ఆ yellow shade of milk it will actually uh, work as a brain boosting uh, milk so that is also a very good thing and ipur brain draining foods gurunchi kuda cheptanu alcohol is a brain draining food so dan valla brain metabolism kuda decrease avutundi dan valla anger issues and uh, so many harassment cases are happening in the house chaala valid so, point cheppanu yeah so Mr. alcohol point. consumption should be totally avoided nen limit an kuda cheppanu as a dietitian my suggestion to everyone is avoid alcohol consumption okay. and smoking absolutely పూర్తిగా ఇవి కాకుండా ఫాలో అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ లో దే కంటైన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ బూస్టింగ్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ సో హావ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అండ్ ఫాలో అ గుడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ థాంక్యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ మై డాక్టర్ లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు ధన్యవాదాలు సార్ రైట్ టైం ఎక్కువ సేపు ఎక్కువ సేపు పడుకోకుండా ఉండకుండా కొంచెం ఎల్లిగా పడుకోమని మాత్రం చెప్పండి ఆ ఇది ఒకటి పెద్ద సమస్య ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ లో రెండు గంటలకి ఎలాగో పొద్దున లేవకలేదు అని చెప్పి అన్నిటికంటే మించి చాలా అంటే పాజిటివ్ అవుట్ లుక్ చాలా అవసరం ఈ లాక్ డౌన్ సమయం చాలా క్లిష్టమైన పరీక్ష లాంటిది సో అందరం కలిసి కట్టుగా దీన్ని పోరాడదామని పిలుపునిస్తూ ఇది వాటి టెన్ టీవీ స్పాట్ లైట్ అప్డేటెడ్ హెడ్ లైన్స్ తో టెన్ టీవీ న్యూస్ ప్రసారం అవుతుంది థ్యాంక్ ఫర